السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے خوش و کرم رکھے آمین سما آمین میں آج کے آپ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مسالہ بلیک چنے وہ بڑی ٹیسٹی ریسپی ہے اس کے بنانے بھی آسان ہے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ڈھائی سو گرام میں نے بلیک چنے لیے تھے انہیں آدھا گھنٹہ سے ڈیپ کر دیا تھا گرم پانی میں یہ تھوڑے سلائس ادرک کے لیے ہیں یہ لہسن کی کلیاں ہیں سبز مرچیں ہیں دو دو پیاز میں نے لیے تھے بڑے سائز کے انہیں چاپ کیا ہوا ہے اور یہ ٹماٹر کا پیسٹ ہے فریز کیا ہوا تھا یہ تو اور یہ سارے اسپائسی ہیں یہ زیرا یہ ہے سپوشک دھنیا یہ بلیک پیپر تھوڑی سی ہے ہاف ٹی اسپون ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون ہے ریڈ چلی اور ہلدی ہے یہ نمک میں نے جب چاول چنے رکھے ہوئے تھے ابلنے کے لیے یعنی گرم کرنے کے لیے ٹپ کیے ہوئے تھے تو پھر اس میں میں نے نمک جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا اس لیے اس میں شامل نہیں کیا اب ان ساری چیزوں کو میں گرینڈ کر کے مسالے والے بنانے ہیں اس لیے میں ان سب چیز ساری چیزوں کو پہلے جگ میں ڈال رہی ہوں اور انہیں سب چیزوں کو گرینڈ کر لوں گی انہیں گرینڈ کرنے کے بعد پھر میں اسے ڈال دوں گی اس میں میں پریشر کوکر میں اسے پکانا ہے تو پریشر میں ڈال دوں گی اس طرح جو مسالہ بنتا ہے نا بڑا مزیدار سا بنتا ہے اب اس میں 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 نے ایک کپ پانی شامل کر دیا ہے تاکہ آرام سے یہ ساری چیزیں گرینڈ ہو جائیں گی یہ دیکھیں زبردست سی ان کی گرینڈنگ ہو رہی ہے یہ گرینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ پھر میں ڈال دوں گی ان کو پریشر کوکر میں کیونکہ چنے تو پکتے پکتے ہی پریشر کوکر میں چنوں کو گلانے کے لیے بات اور میٹھا سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی میٹھا سوڈا یہ دیکھیں پہلے ہی گرم پانی میں ڈپ کیے ہوئے تھے اور نمک بھی اس میں ڈال دیا ہوا تھا اور اب اس میں یہ سارا جو تھے پیاز لہسن ادرک اور یہ سارے اسپائسی جو ہے نا اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہ شامل کرنے کے بعد اب اس میں یہ دیکھیں یہ جو پیسٹ تھا نا اس کا ٹماٹر کا وہ فریز کیا ہوا تھا میں نے تو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس ان کے کر کے تو رکھ دیے ہوئے تھے تو یہ اب اس میں ڈال دی ہیں اور پریشر کو بند کرنے لگی ہوں اب تقریباً میں پریشر کو پینتیس منٹ تک اسے پکاؤں گی چنوں کو یہ دیکھیں میں نے پانچ گلاس پانی اس میں ڈالا ہوا تھا پینتیس منٹ پکانا تھا لیکن اب میں کھول کر دیکھ رہی ہوں ابھی اس میں پانی ہے یہ ڈرائی ہوگا تو پھر اس میں آئل ڈالیں گے اور پھر اسے بھونیں گے جس سے مسالے دار چنے ہمارے تیار ہو جائیں گے گل گئے ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں ہے ابھی ہے اس میں کنی تو یہ پک جائیں گے انشاءاللہ اسے میں کور کر دیتی ہوں پھر اور یہ پانی خشک ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ ہمارے مسالے دار چنے جو ہے نا تیار ہو جائیں گے اب میں نے اسے کور کر دیا ہے اب یہ دیکھیں دس منٹ تک میں نے اسے کور کیا ہوا تھا اور پانی بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی تقریباً ہاف کپ آئل اس میں شامل کروں گی اور آئل شامل کرنے کے بعد اب ریڈ چلی جو ہے وہ میں نے کم استعمال کی ہوئی تھی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کا کلر بہت اچھا سا آ جائے گا آئل جب ڈالیں اور اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی ڈال دیں تو ہنڈیا کا کلر جو ہے نا بہت زبردست ہو جاتا ہے تری جو آتی ہے وہ بڑی تریس جو ہوتی ہے وہ بڑی زبردست یہ دیکھیے ابھی سے اس کا کلر جو ہے نا چینج ہو گیا ہے اب اسے میں تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اسے ایسے ہی بھونوں گی اور یہ مسالے دار ہمارے چنے جو ہے نا بالکل تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس اب اس میں آئل بھی ہے اس نے ویسے مسالہ بھونتے بھونتے اس نے آئل چھوڑ دیا ہوا ہے چنوں نے اور اب میں اسے سرو کرنے لگی ہوں تو یہ بڑی ٹیسٹی سی مزیدار سی ریسپی ہے پہلے میں نے شوربے والے چنے جو ہے نا بلیک چنے یہ میں نے کیے ہوئے اس کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اور آج میرا دل یہی کر رہا تھا کہ یہ مسالے دار چنے جو بنائیں اور اسے نان اور تنوری روٹی کے ساتھ سرو کریں گے تو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ ریسپی آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اسے تنوری روٹی کے ساتھ لیں یا آپ اسے اس کے ساتھ نان کے ساتھ لیں جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے آپ اسے لے سکتے ہیں یہ بڑی مزیدار بنتے ہیں بھنے ہوئے چنے تو اب اسے میں بنا کر اسے سرو کر رہی ہوں یہ زبردست ریسپی ہے تو اب مجھے دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ میری طرف سے اللہ حافظ